La sua mostra ha valori eh, didascalici e umani rivolti soprattutto a chi? Cioè, il, no, the value of your master, the human belongings, you're yes. telling it to whom? I'm telling it to the world. I want the world to think about the people behind the numbers of the refugees. Lei la fa per il mondo, parla per il mondo, perché lei attraverso i suoi opere voglia proprio svegliare i sentimenti per i nostri rifugiati. rifugiati. Chiedi se questa documentazione le fate yes. direttamente lei, Maria. Queste documentazioni artistiche. Queste documentazioni artistiche sono frutto diretto della sua arte e della sua attività? They ask you if you did it yourself, all this research and all the things. Yes. Um, the photographs are by Reuters, a photographer of refugees of the last 20 years. And what I did, I sculpted myself. I do the iron work, all the ferro work. Okay. Um, and what I did is I sculpted the, the things that people are taking, taking with them. Lei dice che le fotografie sono di fotografi del Reuters, che sono fotografie di 20 anni di storia di rifugiati. Lei poi che fa? Lei fa le sculture in ferro e sono oggetti che l'unico gli unici oggetti loro permesse di portarsi via. Qual è dunque il valore di base del messaggio che si vuole lanciare? What is the main uh, message and the value of the message you want to take with your pictures? I think that these people, the refugees, there are 65 million refugees in the world these days. Uh, they, they are considered like numbers and a phenomena, and what I'm trying to do is bring the human side of the tragedy, the person behind, the people behind the tragedy. Lei dice che per lei è molto importante che questi 65 milioni di rifugiati che noi abbiamo adesso diventano persone, non numeri. Dietro ogni c'è una storia e quindi dobbiamo considerarli come esseri umani. Un importante valore dunque artistico ma anche e soprattutto umano. A, 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 a big value not only for the art but for the humans. Yes, they were i think also from the artistic point of view, combining iron sculptures with photographs, I think it's, it's something new. And I take the photographs and like, like bringing it alive yeah. with the iron. Okay. Lei dice che non è di meno il messaggio artistico perché lei con le sue sculture di ferro sopra la fotografia dà una vita eh, alla fotografia. Presidente, qual è il valore e l'importanza della giornata della memoria per la nostra terra di Sicilia? Noi abbiamo il dovere di ricordare quella pagina tragica della storia dell'umanità e abbiamo anche il dovere di promuoverne la conoscenza soprattutto fra i giovani. Viviamo in un contesto di grande inquietudine, di incertezza, l'insidia della morte per mano terroristica è un'insidia quotidiana. E abbiamo tutti il dovere di spiegare ai ragazzi quanto importante sia il valore del rispetto dei diritti umani e della tolleranza reciproca. Naturalmente questa iniziativa è soltanto la prima di una serie in un anno particolare e ho già ribadito la volontà del governo regionale di promuovere con lo Stato di Israele una serie di incontri finalizzati a consolidare gli antichi rapporti fra le due comunità, non soltanto sul piano culturale ma anche su quello economico. Le nostre imprese possono e debbono confrontarsi, dobbiamo lavorare per la comune crescita, siamo accomunati dallo stesso mare, un mare dove purtroppo ancora oggi la sicurezza è un obiettivo assai lontano. 
è una giornata importantissima. Io ricordo che come primo libro mia madre mi regalò Anna Frank e ha segnato moltissimo la mia crescita, sapere già da, da bambina che quello che era successo a una parte del nostro eh, genere umano per colpa di, della cattiveria umana. E le giornate come queste servono per evitare che si possano commettere altri errori come quello. Quindi è meraviglioso che venga fatto qui ad Agrigento perché Agrigento è ovviamente crocevia di culture diverse e quindi è simbolicamente ancora più importante. Avere scelto Agrigento per la prima uscita italiana di questa mostra che racconta il momento del, nel quale l'uomo, ciascun uomo, abbandona le proprie radici per trovare destini altri, per andare incontro a destini altri, che è un tema quanto mai attuale nella storia della nostra città, in un tempo del quale già da oltre un decennio veniamo attraversati da importanti flussi migratori. Noi Agrigento con avamposto Lampedusa porta sul Mediterraneo è un tema che conosciamo bene. Il fatto che l'ambasciata italiana abbia voluto scegliere proprio Agrigento per questa prima uscita dà il segno che non è avvenuto in maniera assolutamente casuale. Il tema delle migrazioni è per Agrigento uno di quegli elementi fondanti, il nostro dossier di capitale italiana della cultura. È un grande onore, è un grande piacere essere il curatore di una mostra ad Agrigento e in Sicilia, una mostra dedicata al presente che si ricollega ad un passato, un passato che vogliamo che non si ripeta più, la valigia, il bambolotto, il sacchetto sono i simboli di persone che scappano da posti dove i diritti civili sono calpestati. Ha detto Liliana Segre, nominata recentemente senatrice a vita, il coltivare la memoria è il miglior vaccino contro l'indifferenza e l'intolleranza. Questo è l'insegnamento che vuole dare la mostra di Orna Benami. Una mostra nel segno della memoria storica che assume anche un grande valore di unione e di corrispondenza tra la cultura storica italiana e quella di Israele. Un grande messaggio dunque per le nuove generazioni. Esatto, questo evento è il primo evento per nostro per, per il 70 anniversario dello Stato di Israele, è il primo evento qui in Agrigento al soggetto di eh, immigrazione. Israele e anche Sicilia è un paese eh, con grande influenza della immigrazione. Israele è un paese di immigrazione e, e anche Sicilia. E per questo è per noi questo è un meraviglioso evento. Per noi è stato un piacere poter accogliere questa mostra proposta dall'Ambasciata di Israele perché si colloca in una collocazione storica particolare che la Sicilia sta vivendo con il dramma dei migranti che arrivano. E, il segno distintivo del fatto che si svolge qua questa mostra è perché vogliamo anche parlare di cos'era l'ospitalità per gli antichi greci. Per loro era sacra perché credevano che dietro le sembianze dello straniero potesse nascondersi una divinità e quindi per loro era un punto d'orgoglio essere accoglienti ed esserlo nella miglior maniera possibile. E, e questo accresceva anche il loro prestigio, per cui per noi eh, poter raccontare questa storia è un motivo che dà senso anche alla tutela che facciamo sia del patrimonio archeologico ma anche della cultura classica.